来了。哎，好了，哦，不说话，不说话了，赶快走，赶快走。哎，别着凉啊，快，呃，问问大夫几天能恢复。好嘞，越快越好。好嘞，好嘞，好嘞。哎，啊。不要做我的功课、啊，重要的是观众。观众已经进场了，你马上跟观众说，陈江哥上不了了，是一个无名的演员来顶的，看观众接受不接受。我你没问题，我做好上的准备，救场如救火，但是我也做好了让观众混的准备。万一观众不接受呢？毕竟咱们的票卖的是太贵了，大部分卖的是陈江哥。团队做好准备。好好好，但我还是觉得。哎，罗团，观众都差不多到齐了，啊，不七点半演出吗？是啊，这还不到七点呢。啊，行行行，那个，我我我我再啰嗦一句啊，万一啊，你在台上，要是就给我一个，你咳嗽或者你啊，赶紧去吧。他好，拜托，拜托了。团长怎么样了？化你的妆吧。不是不报，时候未到啊！爸手机啊，这就演出了，快去就位了。好的，团长，好的。性格真够大的你。哎，团长，团长，团长，我是要找你的。那个，我听说团里定了演出照常进行啊。对，你老师代替陈江哥。是，丁老师戏肯定没问题，就是我。啊，呃
，我现在就去跟观众说，这个事儿我们团里做的决定没有用，关键还得听听观众的意见。观众的意见很重要，反正都是冲着申江哥来的。不，也是冲你来的。做好啥的准备？李老师正在化妆呢，啊。尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的观众朋友们，欢迎！喂喂，话筒话筒话筒，喂喂，老团，嗯，老团。尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的观众朋友们，欢迎大家到剧场来观看话剧《父与子》的首场演出。我是该剧的出品人和导演罗夏。在此，我非常抱歉地指挥大家一个突发事件，那就是本剧的主要角色之一、著名的表演艺术家陈江歌先生，刚刚在后台突然失声。现在已经紧急送去医院治疗，可以肯定的是，今天晚上的演出他不能参加了。刚刚经过研究决定，由我团艺术指导、国家一级演员，也是本剧的编剧丁可芒先生来代替陈江歌先生出演。但是需要说明的是啊，首先，观众是上帝，是我们的衣食父母。呃，再首先，应该说今天我们违约在先。尽管这个突发情况是不可知的，也是不可抗的，但是违约就是违约，我们没有什么好说的。所以现在，我们能不能演出，以及可不可以演出，决定权取决于在座的各位观众。我们在此听候你们的裁定。大家的谅解和支持，给你们带来的不便，我们深表歉意。如果不想看今天演出的观众，也可以凭今天的票根到前台兑换你所需场次的票。谢谢大家。那么大家稍后演出马上开始。哎，江总，哎，涂变玲，准备准备，准备开演了。各部门准备，咱们打头命令就开始演出了。那边还没回来呢，赶紧走走走，快！
。有好长一段时间了，我觉得活着很没有意思。每天上班、下班、吃饭、睡觉，毫无变化。也看不到任何变化的迹象。一个男人，出身于高知家庭，毕业于名牌大学，哪一个心中没有过成功梦、伟人梦的？可是我经历了连续创业失败之后，我受到了致命的打击。每天睡觉醒来的那一刻，我希望全世界都可以灭亡，跟我一起死了算了。男人，往往是最脆弱、不堪一击，特别是像我这样的家伙。但是我必须要感谢命运，让我在这个时刻遇到了我生命当中最美丽的天使——淘淘。可爱吗？在你的眼里，有什么是不可爱的呢？有吧，我不太喜欢整天撒谎的人。那是因为你没有跟我的父母一起生活过。字幕呢？演出小会怎么样？快结束了，快结束了啊！年轻的时候，我对感情的期待是深夜花园里四处静悄悄的优美浪漫，是风萧萧兮易水寒的苍茫。现在我对生活的期待是最普通的：一起吃饭、散步、看电视，一起躺在一张宽宽大大的床上睡觉。相拥而眠，这里没有情色的期待，即便有，也不为过。但是我真的没有，我只希望能依偎着你，享受一个女人能从男人那里得到的一切的温柔、安宁和依赖。我再也不想奔波，再也不想焦虑。再也不想为了名为利去疲于奔命。可是到最后，我连这最普通的生活都没有得到。嗯、如果我能苟且，我能偷生。我都无法给你我根本就没有的东西。你没有吗？没有。真的没有吗？真的没有。生活、幸福、家庭，是我这样的女人永远得不到的奢侈。她是我的丈夫。他口口声声说爱我，但他同时又爱着别的女人，我的儿子，我亲生的儿子，他连他自己都不爱。我累了，我不想再跟生活挣扎，就这样，把我的骨灰撒进大海。我不希望有人记得我。小芳，放下你手中的毒球。小芳，像我这样失败的，不配有生日，也不配有忌日。为什么要主动交代没有及时施救的细节？第一，这是事实。我热爱法学，隐瞒既是亵渎。第二，是。
生不如死时选择死，他是，我也是。儿子，记住我的教训。再见，爸。我绝对不会原谅你。就算你有一千个、一万个理由，我也不能理解你的做法。你不能因为自己得了癌症就变成了一个冷血、自私、无情的人。连一个在一起生活了三十多年的亲人，你都见死不救啊，爸！我书房的抽屉里有一张银行卡，我用不着，都归你。房子你要不嫌弃的话，可以重新粉刷一下，当婚房。其他的你不愿意看到的都可以扔掉，包括在你面前的狼狈不堪的我。我什么都不要。我什么都不要，你都捐了吧。还有，以后我们不要再见面了。儿子，我还有最后一个请求。等我死后，把我的骨灰埋在妈妈身边，因为我逃避她的时间太长了。我死后要去赎罪。我知道。我很快就会见到妈妈，这是我唯一有价值的事情。再见儿子，快快乐乐的活着，因为人生太短暂了，没必要忧郁，也没有必要思念谁，永别了。请我们的团长，也是我们这个话剧的导演罗夏先生上台。今天这个课嘛，非常感谢各位。谢谢谢谢。情报，情报，哎，哎，刘老师没事吧？没事，没事。安伦，哎，到医院了。你怎么也来了？哎，我过来搭把手。哎，没事，没事。他这腰是老毛病了。是啊，没事，金老师到医院了啊。金老师，养成一天了，来喝点蜂蜜水，润润嗓子。谢谢。
。田老师那边已经安排好了。嗯。默默陪他说会话。嗯。这个，安总，你女朋友一定很温柔体贴，很优秀吧？呃，应该是吧。应该？为什么是应该啊？嗯、因为还没遇到合适的，还没找到呢。到时候找到了，跟您汇报啊。身边就没有合适的，可能太忙了，我们是飞来飞去的，感情这事儿啊，需要缘分。嗯，你像你们这都是精英，择偶标准肯定特别严格，这我理解。但是缘分这东西啊，你要想等这缘分，怎么等都等不来。可是缘分到了的时候，你一回身，哎，这人就在眼前呢。等缘分到了的时候，你可得好好珍惜。托您的福，我要真遇到了，那是我的福气。<笑>哎，默默工作怎么样？非常好啊，工作上他给了我很多帮助。默、哦、默这孩子从小就没吃过什么苦，又娇气，又没眼力劲儿。你要是对他有意见，你可就直接说，别客气。他真的挺好的。你们这天天都是工作呀，工作呀，岁数也都。不想了吧？是不是也该想想谈恋爱的事儿了？嗯，妈，哎，你回去吧，今晚我值夜班。我回去干嘛去啊？我都演完出了，什么事儿也没有。明天还得上班，别耽误工作。你回去吧，我在这儿看他，放心。那个，哦，我我我送他，这么晚了，我送。<笑>那我就放心了，那你就走吧。那我先回去，明天下班了我来换你。嗯，好吧，甭着急啊。嗯嗯，等会儿等，把这蜂蜜水拿着，路上喝。嗯，您喝我的，您喝我的。谢谢谢谢。哎，您放心吧，阿姨。注意安全啊，谢谢啊。哎。首先呢，很感谢大家能够包容我首场的一些小瑕疵。然后，其实我确实很有压力，很紧张，嗯、呃，但是还好，我觉得，啊、呃，都完美的展现了出来。然后也希望更多的观众，可以，嗯、呃，见证我的努力跟成长。对，然后接下来的演出我也会全力以赴的。首场演出还是挺成功的。你别说，这小子，进步挺大。你要是说一偶像派嘛，谁说得过去？这要是实力派，真差远了。嗨，慢慢来吧，谁也不能一口吃一胖子。哎，嗯，大夫组怎么说呀？大夫说你腰椎突出，让你卧床静养。我真不知道你这演出你怎么扛下来。嗨，一上台，全忘了。你看看，能不能问问大夫？我想今天就出院回家。今天？嗯，又不是突发的疾病，陈年老病了，在家养一养。你跟默默都忙，别都跟这儿耗着。能行吗？行，你问问大夫去。行，听你的。找个大夫去问问啊！嗯，怎么样？看了小丽给你的发言稿没有？没有。是不是对自己这次演出特别的满意？还行吧，比我想象当中的要好一些。松松，你充分证明了你是一个好演员的潜质。你记得当初我为什么要演话剧吗？证明自己的演技。演技这个东西啊，是真的需要锤炼的。天赋只占了一部分，但是对于我来说，我的天赋不止一部分
，同意。哎呀，这下我就放心了，有陈江跟老师给你助阵，再加上你演技的提高，真的不要太完美了。几个意思？我跟你讲啊，后面呢你就放松心态，好好演。只要陈江哥老师给你搭戏，你每一场都要演，知道吗？咱们从偶像到实力这个目标很快就会实现。姐一定在舆论上给你造势。不用舆论，到时候真实力起来了，演戏演好了，没有舆论，咱们都能起来。好，只要你努力，一定能成功。必须的。昨天晚上演出的报道可精彩了，看看，该夸的都已经夸了。宋阳试图转身，江夜诠释何为老戏骨，还有你，绽放的小花，后起之秀。罗夏更不用提了，一人兼三职，团长、导演、出品人。可是带病替陈江哥上场的丁老师，一个字儿都没有提到。为什么？团里安排的呗，就是要淡化丁老师。首演如初夜，谁演属于谁。你们这个戏啊，属于陈江哥的。那这样对丁老师的也太不公平了吧？确实不公平，不过符合大多数人的利益，包括你。陈江哥，明天百分之二百会来参加演出的。他陈江哥不傻，知道咱们这个剧本对他有多大的好处，多好的点，那你放心吧。别看手机了，睡吧。嗯你的戏，一个字儿，好；两个字儿，很好；三个字儿，非常好、啊。你能不能有点新鲜的？四个字儿，不能再好。哎，网上的评论你看了没有？看了呀，怎么提都没提丁克宝啊？老丁说什么了没有？他倒没说什么，你还不了解他？是我在问你。说行，我我找机会跟他解释吧。哎呀，反正都是为了这个戏好，是吧？你要想解释就早点解释，干嘛还得找时间呀？哎呦，这一段真是忙晕了。那个，好在可王不可不看重这个，不看重这个的成不了好演员。丁可王是很好的演员，不看重。哎，你喝点水再走啊？不喝了。记着，到点把药吃了啊！这水现在还有点烫，待会儿再喝。嗯，好。那个，那我就先走了。去吧。嗯，想化完妆再摸摸戏。时间不早了，赶快去。你要是有什么事儿的话，你就给我打电话。万一我没接，你就打给剧务。好嘞。啊。嗯嗯。哎，江爷。嗯。
王，对不起，你带着伤演了一场，我还演的那么好，结果各种报道都没报道你。没报道你是因为你没有名儿，你没名儿，跟我有关系。从明天起，我只关心粮食和蔬菜。我有一簇房子，面朝大海，春暖花开。好嘞，有事向着我打电话。可以嘛，挺专业啊。你怎么来了？孔亮告诉我你可能在这儿，大家都在提前默契，你怎么跑这儿来了？我紧张，有压力。你女朋友？啊，不是。哦，苏元可是去年业余组冠军，做谁女朋友都不要做他女朋友。没事，别招惹他。不是，跟你有什么关系？人是不是我女朋友？大圈就大圈，你招我招哪儿那么多废物？我跟你说，我只当坏人。我怎么不知道你还有这个爱好啊？我爸以前是警察，我跟你说过，我从八岁的时候就开始练了。想走，没时间了。陈江哥要过来，我们要赶在他提前到。好，走走。别想吓死。然后其实我确实很有压力，很紧张。但是还好，我觉得都把能不能换个人出来？我看见他就是。希望更多的观众可以。你轻点儿。对不起，堂姐，我慢点儿。我事情老手忙脚。那现在成功了，呃，希望大家能看到我认真努力的过程。接下来还有几场演出，会拿出更好的状态面对大家。谢谢。就他还敢提演技，真可笑。他那奖是怎么来的？别人不知道，他自己还不知道。我觉得他自从得了奖，真不知道自己姓什么，还在公开场合说你们没关系。闭嘴！就有的话我会公开。快！你真的会公开吗？来，小胖，赶紧回来补妆了，快！那边还没回来呢，赶紧走，走，走，快！快点，快点，快点！快为什么要主动交代没有及时施救的细节？第一，我热爱法律。隐瞒及亵渎。第二，生不如死时，选择死。他是这样，我也是这样。以我为戒，儿子。对不起。不，我绝对不会原谅你的。就算你有一千个、一万个理由，我也不能理解你的做法。你不能因为自己得了癌症，就变成了一个。冷血无情、自私的人，连一个在一起生活了三十年的亲人，你都见死不救啊，爸！孩子，家里的东西留给你，不想看的就扔了吧。包括你这个爹，我不要，我什么都不要，你都捐了吧。还有，爸，以后我们不要再见面了。亚洲。孩子，好好的生活。人生太短了，不值得忧郁，也不值得怀念谁。答应我最后一个要求。我死之后，把我的骨灰埋在妈妈身边，因为我逃避她的时间太长了。我死后。要去赎罪，我知道，我很快就会见到妈妈。这是我唯一有价值的事情。再见，孩子。
不知道你，我直说啊，你你你真觉得这么演好吗？啊，你真认为这个状态是对的？这我这演了半辈子，还有我问你，谁让你在舞台上说的广告词儿？那是不广告，谁给你决定？导演你给的？不是，陈老师，我什么陈老师？什么老师也不行。从第一次彩排我就跟你说，真情实感，真情实感。用你的话说，我真情实感了。对不起，少爷，您那叫过家家，文字事听不见，词儿听不见，广告听见了。陈老师，别别别生气，您别生气。呃，宋宋阳太年轻，呃，加上这么多年没上舞台，这、呃、现在正式演出了，面对黑压压一片观众，他心里边肯定紧张。哎，第一次演出。首演那一场，他和丁可王老师那搭戏搭的还不错，呃，您相信他会越来越好。您什么意思，导演？是我没配合好是吧？啊不，那把丁老师请回来吧。哎呦，对不起，对不起，是,是这意思吗？导演，不不,不，不是这意思。您看我这说就说乱了。我的意思是，他从来没像没跟像您这样的大腕合作过，你搁谁心里都打鼓。对不起，您您真的别生气。不能老拿这当借口啊，导演。是。老打鼓打到哪天，见了观众还打鼓？对对对。宋阳，糊弄天，糊弄地，不能糊弄观众。你糊弄谁呀、啊？一千双眼睛在底下看着你呢，最后糊弄你自己。哎呀，怎么就说不清楚啊？这，哎，呃，小小赵，照顾好啊，照照顾好，这这。宋阳今天在台上确实有问题，妈别说了，我在侧幕条听着戏，节奏问题大了。行了，那谁，大家伙儿都别看了，把服装卸了，早点回去。明天早点到剧院，我把登福道教化各部门负责人都叫到剧院去，有什么问题现场解决。行了，我先去找。舞台监督，来，来，来，过过过过过来过来，来。那个陈老师真的是演戏的时候一点都不知道注意对手演员，全程自己都在飙戏，他一点都不像丁老师，至少他会照顾得到你。圈里面都说他是戏霸，说的一点都没错。陈江哥发飙了！哎呀，不管是演戏啊，还是做人，本来就应该是互相成就嘛。陈江哥演戏本来就霸道，可也是，孙楠跟他搭戏也确实嫩了点儿。这演员呐，是非常非常脆弱的。陈江哥就不应该在这个时候发飙啊，爸。孙杨是那种越挫越勇的人，你别担心了。不，我不会原谅你的。就算你有一千个、一万个理由，我都不能理解你的做法。不，我不会原谅你的。就算你有一千种、一万个，为什么这句话？就算你有一千种、一万个理由，我都不能理解你的做法。就让你失望了。哎呀，就不说这些了啊！之前呢，都是我陪你排练，呃，或者是申大玄老师，呃，我们的节奏呢、习惯呢，你都清楚了。现在忽然换了个演员，你肯定不适应，这也赖我，没有嘱咐到位。那个，你要是今天没什么事的话，来我这儿一趟，我把剧本再重新给你捋一捋，好不好？谢谢你，老师，我这就过去。这小子真得好好祝福祝福。哎，这样，你们俩要是没事的话，出去转转去。等孙杨走了之后，你们俩再回来。他这刚被陈江哥骂了一顿，你们俩在这儿。我怕他脸上挂不住。嗯，你爸说的对，这演员自尊心啊是特别要保护的。哎，那你跟我去趟公寓拿东西呗，干嘛？不是前两天找那小镜子吗？我忽然想起来，我上回可能给落在那公寓了。哦，就之前我爸去布拉格演出给你带回来那镜子。我怎么记得你给扔了呀？我跟你爸结婚这么多年，我连个结婚戒指我都没见着，就见着那么一小镜子，我舍得把它扔了呀
，我准备把他给带到棺材里去。走，走，走，走。嗯、哎，嗯，俩人把门留着啊。哎，一会儿他进不来。行行行，好，嗯，我穿件衣服就走啊。嗯。转瞬即逝的回望，有人跃跃欲试，却遇到猝不及防。几番风雨，几番风雨，又再重逢了阳光。有人笃定这古房子上的模样，有人踉跄着。海市蜃楼里登场，有人笑说无妨，迎几场翻身的仗，也在漫长，也在漫长追寻起命的星光。人浮之间，风有希望涌现。我就是一边感悟，一边体验。人生啊，纸上得来终觉得浅，没有经历苦辣酸甜，何来一步？带着初心回归。